ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കൃഷിപാടം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു തിരക്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് എനിവേ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ തോല് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടെറസിൽ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഒരു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു ഓണം സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പറയാനുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അതായത് നേന്ത്രക്കായ എന്ന സ്ഥല സ്ഥലത്ത് പറയും നമ്മളിവിടെ ഏത്തക്കായ എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല വിളഞ്ഞ ഏത്തക്കായാണ് നമ്മൾ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പേരി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഉപ്പേരി വറക്കാറുണ്ട് വളരെ ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും മലയാളികൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഇത്രയും വേസ്റ്റേജ് വരും ഇത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് കിലോ ഏത്തക്കായയുടെ തൊലിയാണ് നോക്കി എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോർമലി നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ വേസ് വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കൊണ്ട് കളയുക ചില ആൾക്കാർ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് വലിച്ച് റോഡിൽ കൊണ്ടിടും അങ്ങനെയൊക്കെ കറ കുറേ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും കളയാതെ നമ്മളുടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തോല് ബനാന പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പോഷണ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കുറേയധികം മൂലകങ്ങളുണ്ട് നൈട്രജൻ പോലെയുള്ള അത് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏത്ത ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ തോലിൽ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പച്ചക്കറികൾക്ക് മാത്രമല്ല പൂച്ചെടികൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു തോലെടുക്കുക അതിനുശേഷം ചെറിയ പീസുകളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കുനുകുനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് മണ്ണിന് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ ചെടിച്ചട്ടിയിലാണോ എന്തിലാണോ വളർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെറുതെ റഫ്ലി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് തോല് ഒരു ചെടിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കിടന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് അഴുകി മണ്ണിനോട് ചെയ്യുകയും ഈ തോലിലെ ഗുണങ്ങൾ ചെടിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തോല് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക അടുത്ത ദിവസം ആ വെള്ളം ഊറ്റി ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെ ചെടികൾക്ക് കിട്ടും ഇത് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ലിക്വിഡ് ടൈപ്പാണ് ചെടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനി ചിലരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചെടികളേ ഉള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് കുറേ അധികം ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണത് കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ലെയർ മണ്ണിടുക അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ തോല് ഒരു ലെയർ ഇടുക വീണ്ടും മണ്ണിടുക അങ്ങനെ ഏറ്റവും മുകളിൽ മണ്ണിട്ടിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഒരു രണ്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും കാണാം ഈ തോലെല്ലാം മണ്ണിനോട് നന്നായിട്ട് അഴുകി അതിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കും ആ മണ്ണ് നമുക്ക് അടുത്ത കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ രീതിയിലും ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒരു വൈറൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് വൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ഇതാണ് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ വളരുക അതിനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിതാണ് ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ തോല് മുട്ടയുടെ തോട് അതുപോലെ തന്നെ തേയിലയുടെ ചണ്ടി ഇത് മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ചെടികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഇതിലേക്കും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ പഴുത്ത പഴത്തിൻ്റെ ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു പച്ച കായയുടെ തോല് നമുക്കതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചെടികളിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എത്തിക്കാവുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടു ഇനി നമുക്കിതിനെ ഭക്ഷണമെന്ന രീതിയിലേക
ഈ തോല് നമുക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന രീതിയിലും അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഓണം ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഉപ്പേരി വറക്കുന്നതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി തിരക്കിലായിരിക്കും അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ചിലർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ അറിവാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അറിവല്ല എനിവേ നമ്മളൊരു ഓണം സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടണമല്ലോ എന്ന് കരുതി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം നമുക്കൊരു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് ഇടണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആരും നിർബന്ധിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് തണ്ടാറില്ല എന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതാണ് ചോയ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ച് ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് കൊള്ളാം ഫോളോ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്